प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी नेतृत्व राहुल गांधी साथियों राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे नमस्कार हाउ यू बढ़िया तो आज आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने चार मंत्रियों ने चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है हाउस में आरोप लगाया है तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए क्लैरिटी नहीं है मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें आज एक मिनट के अंदर मेरे आने के बाद एक मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को जर्न कर दिया होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं मगर पक्का नहीं मालूम आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली अखबारों से लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई किसने की ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई उसमें क्या डिस्कस हुआ तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जवाब जिसके जवाब नहीं दे पा रहे और ये मेन मेन बात है और मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पांसिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है आई विल सेट इन इंग्लिश आई वेंट टू पार्लियामेंट दिस मॉर्निंग विद द आइडिया ऑफ पुटिंग व्हाट आई हैव सेड व्हाट आई फील ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फोर मिनिस्टर्स हैव रेज एलिगेशन अगेंस्ट मी इन पार्लियामेंट हाउस it is my right to be allowed to speak on the floor of the house i requested the speaker today i went to his chambers and i requested him and i said look i would very much like to uh, speak i told him that people from the bjp have made allegations against me and as a member of parliament it is my right uh, it is my right to speak he was non committal uh, in his in his way he smiled um but i'm hopeful that i will be allowed to speak tomorrow what is going on here this story started the day i gave my speech in parliament about mr adani and i asked some fundamental questions to the prime minister 
about his relationship with the businessman, uh, about how Mr. Adani has been given pretty much the entire India-Israel defense relationship, how he's been given, been given the Bombay airport, other airports, how rules have been changed to allow him to be given these things, what happened in Australia between the Prime Minister, Mr. Adani, and the chairman of the state bank and the one of the chief ministers of one of the states in Australia. That's a picture that is visible to everybody. Why is the Prime Minister of India sitting with the state bank chairman and uh, Mr. Adani and an Australian leader? What is he discussing? And why after that discussion is almost a billion dollars pledged by the state bank to Mr. Adani? Uh, what was said in Sri Lanka? Why Mr. Rajapaksa a person has made a statement saying Mr. Rajapaksa uh, told him that Mr. Adani was given the contract and it was basically Mr. Modi who told him. The same uh, in Bangladesh. So these are relevant questions. And the whole idea is that this, these questions must not be on the table. And that is why this whole exercise of four or five ministers, the prime minister giving a speech to distract from this fundamental question, which is what is the relationship between the prime minister of India and Mr. Adani and his companies, and more importantly, whose money is in these shell companies? Who is this unknown person whose money is in these shell companies? What is his relationship with Mr. Adani? These are the questions. I would like to go into the details um, with you. Unfortunately, I'm a member of parliament, and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place uh, place my statement on the floor of the house and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of our, you can make a joke saying this, unfortunately for you, unfortunately yeah. for you. <laughs> 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 minute, 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 please. See, I want to make it clear, unfortunately for you, uh, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament by four ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in parliament. So let me speak. Please, please, let so, me finish. So actually what, we are, what you are seeing is a test of Indian democracy. After four leaders of the BJP have made an allegation about a member of parliament, is that member of parliament going to be given the same space that those four ministers have been given? Or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. So thank you. Thank you very much. Thank you.